、こう改めて見ると面白いね猫の鼻ってそうです、ね、だってこうやって鋭角書かなかったら猫の鼻をそこまで真剣にいろいろ見ないですよ、ねうん、例えばこの作品なんかやったら苦労したところってどこなんですか苦労したところ苦労したところこだわりのポイントとしてはこれ実はすごい身近な画材で書いてっていうこれあの偽マスクのマッキーで書いてるこれこれ,マッキーこれマッキーで、はい力を入れるとかそういうのなんじゃなしにそのままでるもんね色が。だから知ってそれをかすれるような形で使い切って使うとかそういうこともやれはるんですかもんだそうですね、真っ黒なところから書き始めて徐々に淡いところに行くんですけど淡いところはもうかすれ、かけてるやつとかすれ切ったやつを有効利用それはパネルにインクとアゴリウムとかあるインクということですね、そうですねはあ、マッキーとは書かれへんもんねまあなかなかね<笑>えー、<笑>さあ、はい、ここからが挑戦状です、私に対する、はい、それでは挑戦状よろしくお願いします。問題を。ちょっと待ってね。え、しんどいですか。足が。足が強いからね。椅子持ってきてください。椅子。<笑>大丈夫ですか。一つ。あ、じゃ、いえ、大丈夫です。あ、あの、もしあれやったら、あの、どっか椅子用意して。はい、すみません。どっかにやりますか。あ、ありがとうございます。ね、楽しいでしょこんなイベント。ね、よかった。私ね、岡健さんというんですよ。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと中断しました。申し訳ありません。問題お願いします。問題。えっね。キャリアの序盤に流された困った噂は何でしょう。僕は画家として活動し始めたぐらいの。画家として活動し始め、この猫描いてたんですか。そうですね、もう描いてた。猫描いてたときに困った噂が流れた、はい、困った噂が流れたって言うたら反社会的勢力と何がつながるかっ<笑>、ね、そ,そういうなんではないんですね,ですねほんならちょっとないで記者会見せなあかんからね<笑>そうなんだやっぱり猫に関係ある、えー、と関係ありますなんか猫のディーラーがなんかそういうふうに思われて問い合わせが行さんあったりとかそういうのではないですではない猫のあれには服が蝶々なんですよね、うん、あんまりこだわりがないんやなそういう意味で洋服は普通のおしゃれな服を着てあるということだ困ったこと猫が逆に寄り付いてきたいっぱい猫描いてるからそれは嬉しいですねそれは良いことです猫みたいな女の人がいっぱい寄ってきたいや<笑>あわからんな何やろ正解は正解は食べた猫を描いているという噂をえっ、ーえーえーえーえということは、猫を食べてると思われた食べた猫を描いてるんじゃないですか、えー、あそういう噂が流れた一部本気にされていたええー、もちろん食べてますそりゃそうやんねえー、そんな噂が流れたしばらく流れて僕なんかね、もう亡くなったっていう噂流れてますから亡、ね、<笑>くなったわけないのにな、生きてんのになと思いながら噂って怖いですよね、そういうふうに言うたらあさあ、ここで告知をちょっとお願いします。何か告知ありますか。告知、告知。えー、大きい展示としては来年三月に。来年三月に。三木堀光美術館で。三木堀光美術館。はい、兵庫県三木市。三木市。はい。はあ、そこで。そこで。展覧会やる。そうですね。美術館の本館でやらせてもらって。おお、すごいな、ね。<笑>今日ここにある作品どれかその美術館で見れるんですか。そうですね。大きい作品はまあ見れたらもうお客さんと見ちゃいますけど、うん、あの残ってたらこの二点の作品。これとこれ。そうですね。は、うん、美術館でもベルメールネコも。あベルメールもね。美術館ですからね。そうですね。ベルメールネコもね。美術館も今回初めてですか展覧会。あの本館は初めてです。別館ではあの多分西脇の花山。あ西脇でね。あと神戸北の美術館とか。ああ、はい、結構知らないですね。いろんなところね。えー、これからやっぱりずっと猫を描き続けるあそんな感じです犬とかに浮気しないえー、実は犬もたくさん描いてる<笑><笑>何やねんなもう<笑>ありがとうございます